സ്റ്റുഡൻസ് എന്റെ പേര് മിസ്ബാൻ സയൻസ് ലെക്കിന്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോളിടെക്നിക്കുകാർക്കുള്ള സെമസ്റ്റർ വണ്ണിന്റെ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിന്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാം ആയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഫിസിക്സ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ ന്യൂട്ടൻ ലാ ഓഫ് മോഷൻസ് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവരി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്താ പറയുന്നത് എവരി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് റെസ്റ്റിലായിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് മോഷനിലായിരിക്കും റെസ്റ്റിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഇരിക്കുകയോ എന്താണ് അടുത്ത പറയുന്നത് എന്താണ് യൂണിഫോം മോഷൻ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം നിശ്ചിത സമയം കൊണ്ട് ആ നിശ്ചിത ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെയാണ് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തു അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൈ എന്ത് ചെയ്യാൻ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുറത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ വസ്തുവിന് ചലനം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്ടൺ ലാ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് ഇക്കാര്യമാണ് എന്താണ് ഒന്നി റെസ്റ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷനിലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ബല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന വസ്തു എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങും അപ്പൊ ഒരുപോലെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഒരു തട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങി പോകും അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ വസ്തുവിന് ചലനം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലാ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയാം ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മലയാള വാക്ക് ജഡത്വം എന്നാണ് ജഡത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വസ്തു എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ചലിക്കത്തില്ല അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ബല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആ വസ്തു ചലിക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇനർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷനും ഉണ്ട് ഇനർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ മാവിൽ എന്ത് മാങ്ങ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയാം മാവിൽ നിന്ന് മാങ്ങ താഴേക്ക് വരുന്നു മനസ്സിലായ അത് ഇനർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു അത്ലറ്റിക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയാം നൂറ് മീറ്റർ റണ്ണിങ്ങിൽ റൈസിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയാമോ നിൽക്കത്തില്ല വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായ വേറൊരു എക്സാമും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മുന്നോട്ടേക്ക് നടന്നു പോകത്തില്ലേ അതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷനിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനേർഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോയും പഠിച്ചു ഇനേർഷ്യോ പഠിച്ചു ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്തെന്നും പഠിച്ചു എനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്തത് മൊമെന്റം എന്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൊമെന്റം എന്തെന്ന് നോക്കിക്കേ മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മൊമെന്റം ഈസ് മെഷേഡ് ആസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി മൊമെന്റത്തിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ പി ആണ് പി സി ഇക്വൽ ടു പ്രോഡക്ട് ഓഫ് മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി മനസ്സിലായ മൊമെന്റം ഒരു തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റം ഇസ് ദ പ്രോഡക്ട് ഓഫ് മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി അപ്പൊ മൊമെന്റത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് മൊമെന്റത്തിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി സി ഇക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു വി അപ്പൊ യൂണിറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്നും എഴുതാം ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ആണ് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ
ഈ മൊമെൻറ്റം എന്ന് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് മൊമെൻറ്റം ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റിയും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നും കൂടെ നോക്കാം നോക്കിക്കേ മാസ് ഓഫ് ബോഡി ഫൈവ് കെ ജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം പി സി ഇക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫൈവ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടെൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് അറിയാമോ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ എക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാലും എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലാ ഓഫ് മോഷൻ എന്ത് എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലാ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് അറിയാം മൊമെന്റം എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇതിൽ അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് അൺബാലൻസ്ഡ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് എന്താ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡിയുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടുപേരും അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ബലമാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ വടംവലി മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ട് വടംവലി മത്സരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന ടീമും ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ടീമും ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ടീമും എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ഉണ്ട് ആ സൈഡിൽ നിന്നും ബലം കൊടുക്കുക അപ്പൊ നോക്കിക്കേ അവിടെ ഈ വടത്തിന്റെ ഈ ഒരു റിബൺ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അവിടെ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ടീം അഞ്ച് ന്യൂട്ടന് പകരം ഏഴ് ന്യൂട്ടൻ ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിബൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറും അവിടെ എന്ത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും അതിന് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും എവിടെയാണോ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബലം ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സും അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഞാനൊരു ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് അകത്ത് കയറി നിന്നിട്ട് ഓട്ടോയെ തള്ളിയാൽ നീങ്ങത്തുണ്ടോ ഇല്ല പകരം ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഓട്ടോയെ തള്ളിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോ നീങ്ങും അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ അത് എല്ലാ വാക്കുകൾ ടേംസ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ എക്സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് എക്സാമിന് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല പക്ഷെ എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കിക്കേ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലാ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഓഫ് ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി പി ബൈ ഡി ടി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ആണ് ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് മൊമെന്റത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി ആണ് മൊമെന്റത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ എഫ് സിക്വൽ ടു എന്താണ് എമ്മിനെ ഞാൻ ഇങ്ങ് പുറത്ത് എഴുതി ഇനി അടുത്ത് എന്താ ഉള്ളത് ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഉണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ അപ്പം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാം അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് എഴുതാം ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാ തവണയും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വരുന്നുണ്ട് ആറ് മാർക്കിന് വരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബോൾ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോൾ പിടിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറകെട്ട് വലിക്കത്തില്ലേ അതാണ് ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് പെർ ഷോർട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ സി കൾ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ടി ആണ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓർത്താൽ മതി ഒരു തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷോ ദാറ്റ് ഇമ്പൾസീസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബറിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കിക്കേ ഐ സി കൾ ടു എഫ് ഇൻ ടി ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം മൊമെന്റത്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പോകും അപ്പൊ എഫ് ഇൻറ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു ടി ആണ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ഇൻ ടു ടി ആണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു ടിയും ഈ ടിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി എം വി മൈനസ് എം യു എന്ന് എഴുതാം എം വി മൈനസ് എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ആണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം നോക്കിക്കേ ഇൻഷ്യൽ മൊമെന്റോ ഉണ്ട് ഇത് ഇൻഷ്യൽ മൊമെന്റോ ഇത് ഫൈനൽ മൊമെന്റോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എംബൽസി ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുലയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു ടി ആ ഫോഴ്സിന് പകരം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എക്ക് പകരം ആക്സലറേഷൻ എന്താണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിലും ടി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ടി എം ക്യാൻസൽ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി എം ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു കിട്ടിയില്ലേ എം വി മൈനസ് എം യു എന്ന് കിട്ടി എം വി മൈനസ് എം യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് സീക്കൾ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് നോട്ടന്റെ തേർഡ് ലാ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവരി ആക്ഷൻ ദേർ ഇസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നോട്ടന്റെ തേർഡ് ലാ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ടന്റെ തേർഡ് ലാക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റോക്കൽ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഇന്ധനം കത്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴേക്കാ പോകുന്നത് ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റീകോയിൽ ഓഫ് ഗണ്ണും ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലാസ് ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതും കൂടെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണം അടുത്ത ഇതുവരെ പഠിച്ച ഫോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് മോഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ബാക്കി ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നോക്കിക്കേ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് മാസ് ഫൈവ് കെ ജി ഇൻക്രീസിംഗ് ഫ്രം ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടു സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓൺ അപ്ലൈങ് എ ഫോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ടു സെക്കൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയണം അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഇഫ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ദ എന്താ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് ആ ഒരു ഫോഴ്സിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ എന്ത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സമയത്തുള്ള വെലോസിറ്റിയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ
4 by 2 in the answer item 2 meter per second square acceleration get the up in the acceleration in the mass node multiply by in the item 5 into 2 10 newton in the any in the item answer get up in the other again in the time extend the other again 2 second in them 5 second aki mati upon a and the varanel with the asamarium f is equal to m a and all equation of makari adil a equation in the a is equal to f by m in the a f of makupatra t another patana t another divided by mass on the varanel the anj upon the acceleration in katra it to adina 2 meter per second square on kitty. Now, we have to velocity. We have to the velocity. We have to do the equation of motion. V is equal to u plus at. Equation of motion V is equal to u plus at. u is equal to 3 plus a. We have to do the time extended. Time is 5. 3 plus 2 into 5 is 10. answer 30. Meter per second, we have the answer to the velocity. This is 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 the to or by the R mark in the section, never question or tight and good velocity But time two second in the Mari five second I. Apart the acceleration in the F by M in the equation you say that equation in to another, F is equal to M and I M Gunichikina M and equal to the Proton divided by M. A is equal to F by M and Rana equation of the value substitute two meter per second. Adina and the Jin Rayamo V is equal to U plus eighteen over in the equation of motion. The first equation Adina substitute when you answer in the U plus eighteen value substitute the above thirty meter per second. Okay, loss of conservation of momentum. That is recoil of gun. That is the problem. That is the class. That is the most important thing. This module is the most important thing. That is the link in the description box. That is the end of the video. That is the end of the video. That is the channel. That is the end of the video. 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 That is the end of Semester one day, semester two day, classical upload aim. Upon the friends are in Gilmondo, our code and class share in Thank you.